ടെൻ ഐ സി സി ഫിസിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നു ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ രണ്ട് പാർട്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു ഇത് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇനി ഒരു പാർട്ട് വീഡിയോയും കൂടെ ഉണ്ടാവും എപ്പോഴേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തീരുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് കേട്ടോ ചാപ്റ്റർ ടൂവിലെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് മറ്റു പാർട്ടികൾ കാണാത്തവർക്കായി താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോകളും കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടു വർക്ക് എനർജി പവർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് കേട്ടോ ശരി നമുക്ക് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് എ മൂവിങ് ബോഡി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ദ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ചേഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം ക്ലൂ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ വൺ ബൈ തേർഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു ആദ്യം എത്ര വെലോസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നോ അതിൻ്റെ വൺ ബൈ തേർഡ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജിയെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ കെ എന്ന് എഴുതാറുണ്ടല്ലേ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് എന്നാണ് അർത്ഥം ഡെൽറ്റ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്നാണ് അർത്ഥം ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോമുല എന്താ നമുക്കറിയാം ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയിൽ നിന്ന് ഇനിഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇനിഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാം ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം അത് ആ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എൻ്റെ മാസമൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി വി ആണെന്ന് വിചാരിക്കും വി വെലോസിറ്റിയിലാണ് അത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവസാനം അതിൻ്റെ മാസിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല വെലോസിറ്റി എത്രയായി വൺ ബൈ തേർഡ് ആയി വൺ ബൈ തേർഡ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായി വി എത്രയായി വി ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ തേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ വെലോസിറ്റിയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡായി അല്ലേ വെലോസിറ്റി ആദ്യം എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇപ്പോൾ അത്ര ഇല്ല വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു വി ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ തേർഡ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണ് ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് മാസിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ മാസ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നു വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വി ബൈ ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ വി ബൈ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ വി ബൈ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക അപ്പം എന്ത് കിട്ടും ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു വിയുടെ സ്ക്വയർ എത്രയാ വി സ്ക്വയർ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എത്രയാ നയൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ നയൻ എന്ന് കിട്ടും ശരി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ കാൻറ്റിക്ക് എനർജി ചേഞ്ച് ഇൻ കാൻറ്റിക്ക് എനർജി ഫൈനലി ഇന്ന് ഇൻഷുറാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കെ ഐ ആണ് വലുതല്ലേ ഇത് വലുതും ഇത് ചെറുതുമാണ് കാരണം ഇവിടെയാണ് വെലോസിറ്റി കൂടുതൽ ഇതിന് വെലോസിറ്റി കുറവാണ് അപ്പോൾ വലുതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെറുത് കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ കാൻറ്റിക്ക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടല്ലോ ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ആദ്യത്തെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിരുന്നു വലുത് അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയ ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ബൈ നയൻ എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഡെൽറ്റ കെ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വലുതിൽ നിന്നും ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയറിൽ നിന്നും ചെറിയതോ കൈനറ്റിക് എനർജി മൈനസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇവിടെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൽ ഹാഫ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഹാഫ് ഉണ്ട് ഇതിലും എം ഉണ്ട് ഇതിലും എം ഉണ്ട് ഇതിലും വി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇതിലും വി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ കോമൺ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പുറത്തെടുക്കാം ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ
അപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു ബോക്സ് തലയിൽ വെച്ചിട്ട് അയാൾ ഒരു സ്ലോപ്പുള്ള ഒരു തേരി അല്ലേ ഒരു സ്ലോപ്പുള്ള സ്ഥലം ഇങ്ങനെ കുത്തനെ ഉള്ള കയറ്റം ഇങ്ങനെ കയറി പോവുകയാണ് തലയിൽ ലോഡും വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരാളുണ്ട് അയാളും അതേ ബോക്സിനെ വെച്ചിട്ട് അയാൾ തേരി കയറുന്നില്ല അയാൾ ലെവലായിട്ടുള്ള സർഫസ് നിരപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസിലൂടെ നടന്ന് പോവുകയാണ് ഒരാൾ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റം കയറി പോകുന്നു ഒരാൾ നിരപ്പായിട്ടുള്ള സർഫസിൽ കൂടെ പോകുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഹൂ ഡസ് മോർ വർക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് ബൈ ആരാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെതിരെ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒറ്റ നോട്ടിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ആ കയറ്റം കയറി പോയ ആളായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക കാരണം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് താഴോട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെതിരെ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയും അല്ലേ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് താഴോട്ടാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് താഴോട്ടാണെങ്കിൽ അതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ലെവൽ ലെവൽ സർഫസിൽ കൂടെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് താഴോട്ടും മൂ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ടുമാണ് അപ്പോൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആവും അപ്പോൾ പർക്ക് എത്ര ആയി പോവും സീറോ ആയി പോവും അപ്പോൾ ലെവൽ സർഫസിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന ആളുടെ വർക്ക് സീറോ ആണ് ആർക്കെതിരെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെതിരെ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ലെവൽ സർഫസിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന ആളുടെ വർക്ക് സീറോയും ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസിൽ കൂടെ കയറി പോകുന്ന ആൾക്ക് വർക്ക് സീറോ അല്ലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആര് ചെയ്ത വർക്കാണ് കൂടുതൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസിൽ കൂടെ കയറി പോകുന്ന ആൾ ചെയ്ത വർക്കാണ് കൂടുതൽ കാരണം അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെതിരെ മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് വാക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസ് ഹാസ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലേ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അയാൾക്കൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്തുണ്ട് വർക്കുണ്ട് മറ്റേയാൾക്കാണെങ്കിൽ വർക്ക് സീറോ ആണ് കാരണം ബിക്കോസ് ദ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അത് രണ്ടും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയതുകൊണ്ട് വർക്ക് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തത് ഇംഗ്ലണ്ട് സർഫസിൽ കൂടെ കയറിയ ആളാണ് ഓക്കെ അതാണ് ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം അടുത്തതും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ മൂൺ വെൻ ഇറ്റ് റിവോൾസ് എറൗണ്ട് ദ എർത്ത്സ് അല്ലേ മൂണ് എർത്തിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇത് എർത്താണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇത് എർത്ത് എർത്തിന് ചുറ്റും മൂൺ എന്ത് ചെയ്യാണ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂൺ മൂൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മൂൺ ചെയ്ത വർക്ക് എത്രയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്കറിയാം സർക്കുലാർ മോഷൻ യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷനിൽ ഇതിലാക്കിയിരുന്ന ഫോഴ്സ് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് എർത്തും മൂണും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് അല്ലെ സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് സെൻറ്ററിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ മൂൺ ഇങ്ങോട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൂണിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇതിന് ടാൻസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലേ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ എഴുതാം വെലോസിറ്റി ഇങ്ങോട്ടായി വെലോസിറ്റി ഇങ്ങോട്ടും അതായത് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടും ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടുമാണ് ഫോഴ്സ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ടും ആയതുകൊണ്ട് ഏത് യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷൻ ആണെങ്കിലും ഫോഴ്സിനും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനും ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എഫ് ഇൻറ്റു എസ് ഇൻറ്റു കോസ് നയൻറ്റി എത്രയാണ് തീറ്റ നയൻറ്റി ആണല്ലോ കോസ് നയൻറ്റി സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്തായി പോവും സീറോ ആയി പോവും അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ ബൈ മൂൺ ബൈൽ റിവോൾവിംഗ് അറൌണ്ട് ദ എർത്ത് ഈസ് സീറോ ബിക്കോസ് ദ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫോഴ്സിനും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനും ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ടാണ് മൂണ് എർത്തിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് എന്തായി പോകുന്നത് സീറോ ആയി പോകുന്നത് ഓക്കെ ശരി വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ മൂന്ന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഏത് സാറ്റലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 
ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് കൂടി ഇൻ ടു സെക്കൻഡ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ടാണ് കൂടിയത് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഫോർട്ടിയിലിരുന്ന വെലോസിറ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലോട്ടായി എങ്കിൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ചെയ്ത വർക്ക് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം വർക്കാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോമുല ഫോഴ്സ് ഇൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വെലോസിറ്റി കൂടിയത് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഇൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ മാസിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ അല്ലേ എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു എം എ ആണ് അപ്പോൾ എം നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ആക്സിലറേഷൻ അറിഞ്ഞുകൂടാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോമുല വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ വി എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് യു എത്രയാണ് ഫോർട്ടി അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എത്രയാണ് ടു സെക്കൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി എത്ര വരും ടെൻ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആൻസർ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇതാണ് ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു എം എ അല്ലേ എം എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി കിലോഗ്രാം ആക്സിലറേഷൻ എത്രയാണ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ടൺ അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് നൂറ്റൻ ആണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വേണം അല്ലേ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വേണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എ അറിയാം വി അറിയാം യു അറിയാം ടി അറിയാം എസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം വി സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് ഇതിൽ നമുക്ക് വി അറിയാം യു അറിയാം എ അറിയാം എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ എസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് എസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോമിൽ എങ്ങനെ വരും എസ് ഇസിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ ടു എ എന്ന് വരും ഈ ഫോമിലെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ വി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വി സ്ക്വയർ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ എ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു ആക്സിലറേഷൻ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റിയുടെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഞാനിവിടെ മോൾ എഴുതാം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് ബാക്കി ഫിഫ്റ്റിയുടെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവും രണ്ട് സീറോയും അല്ലേ മൈനസ് ഫോർട്ടിയുടെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീന് രണ്ട് സീറോയും ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് ടെൻ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ആൻസർ നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ മീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ഫോഴ്സും കിട്ടി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും കിട്ടി രണ്ടും കൂടെ ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് നയൻറ്റി അപ്പോൾ ആൻസർ നയൻറ്റിയുടെ കൂടെ രണ്ട് സീറോ നയൻ തൗസൻഡ് ജൂ നയൻ തൗസൻഡ് ജൂൾ ആണ് വർക്ക് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വർക്കാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വർക്കിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ആക്സിലറേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വി സ്ക്വയർ റിസിക്കൽ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിൽ വെച്ചിട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ശരി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ രസകരമായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ മൂവിംഗ് ബോഡി വെയിങ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നൂറ്റൺ ഒരു മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നൂറ്റൺ ആണ് വെയ്റ്റ് ആണ് വർക്ക് അല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് തെറ്റി തിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെയ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ എഴുതാം വെയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നൂറ്റൺ അല്ലേ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നൂറ്റൺ ആണ് അത്രയും വെയ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാളുണ്ട് പ്രൊസസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി അത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസിക്കൽ ടു കെ ഇസിക്കൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം ബി സ്ക്വയർ അല്ലേ എം ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം വി കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ എല്ലാം റബ്ബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വി കണ്ടുപിടിക്കണം ഞാൻ ഈ ടുവും ഫോർട്ടിയും കട്ട് ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി ആക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും വി സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ഇവിടെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഇപ്പുറത്ത് ഉണ്ട് വരിക അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി സീറോയും സീറോയും കട്ടായി പോകും ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ വി എത്രയാണ് ഫൈവ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്സ് അതായത് ഫൈവ് എം എസ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി ഒരു പാർട്ടും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനി ഒരു നാലഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവ